போற்றுதலுக்கும் பாராட்டுவதற்கும் உரிய எங்களுடைய தலைவர் தமிழக முதல்வர் அவர்கள் எழுதியிருக்கின்ற சுயசரிதையிலே உங்களில் ஒருவன் என்கிற ஒரு சுயசரிதையினுடைய முதல் பாக வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிறைவாக நிறைவுரை நன்றி உரை ஆற்ற இருக்கிற தளபதியார் அவர்களே விழாவில் வரவேற்புரையாற்றிய ஸ்ரீமதி கனிமொழி கருணாநிதி அவர்களே எங்களுக்கெல்லாம் விருந்தினருக்கு சிறப்பு செய்த தம்பி உதயநிதி எம்எல்ஏ அவர்களே புத்தகத்தை அருமையாக வெளியிட்ட பூம்புகார் பதிவுத்தாரர்களே உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நடிகர் சகோதரர் சத்யராஜ் அவர்களே மாண்புமிகு தேஜஸ்வி யாதவ் அவர்களே அருமைமிகு கவிஞர் வைரமுத்து அவர்களே காஷ்மீரத்து சிங்கம் வசரே ஆசாம் அப்துல்லாவின் பேரன் மரியாதைக்குரிய உமர் அப்துல்லா அவர்களே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் பாராளுமன்ற குழு தலைவர் கழக பொருளாளர் டி ஆர் பால் அவர்களே மாண்புமிகு கேரளத்து முதல்வர் பினராயி விஜய் அவர்களே இறுதியாக உரையாற்ற இருக்கின்ற அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியுடைய தலைவர்களில் ஒருவர் நம் மரியாதைக்குரிய ராகுல் காந்தி அவர்களே மற்றும் இந்த விழாவுக்கு அரங்கத்தில் இணைந்திருக்கின்ற சான்றோர் பெருமக்களே உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கெண்ணனுடைய நன்றி கலந்த வணக்கம் இந்த மாபெரும் விழாவில் சரித்திரம் படைக்கப் போகின்ற இந்த விழாவில் அந்த நூலை வெளியிடுகிற நிகழ்ச்சியில் எனக்கு தலைமை பொறுப்பை தந்த நூலாசிரியர் தளபதியார் அவர்களுக்கும் புத்தகத்தை வெளியிட்ட பூம்புகார பத்திரிகைத்திற்காரருக்கும் என் மனமான நன்றியை வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் நம்முடைய தளபதி அவர்கள் பதிமூன்று வயதிலே இருந்து நாளை காலையிலே பிறந்தநாள் காணப்போகிற வரையில் அவர் பல்வேறு விதமான பரிமாணங்களிலே மிழிந்திருக்கிறார் பதிமூன்று வயது மாணவனாக இருக்கிற பொழுது இளைஞரணி ஆக பரிமாணத்திலே திகழ்ந்தார் பிறகு இயக்கத்தில் செயல் வீரனாக திகழ்ந்தார் தமிழகமெங்கும் பேச்சாளனாக திகழ்ந்தார் நாடக நடிகனாக திகழ்ந்தார் சினிமா நடிகனாக திகழ்ந்தார் மேயராக திகழ்ந்தார் எம்எல்ஏவாக திகழ்ந்தார் அமைச்சராக திகழ்ந்தார் துணை முதல்வராக திகழ்ந்தார் செயல் தலைவராக திகழ்ந்தார் தலைவரானார் இன்றைக்கு முதல்வராக இருக்கிறார் இத்தனை பரிமாணங்களை இந்த வயதுக்குள் எடுத்தவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள் இந்த முதல்வர் இத்தனை பரிமாணங்கள் இருந்ததை தவிர ஒரு பரிமாணம் இருக்குமோ இருக்காதோ என்கிற ஒரு நிலை இருந்தது அதையும் இப்பொழுது தீர்த்து தான் ஒரு எழுத்தாளன் என்பதை நம்முடைய தளபதி அவர்கள் இன்றைக்கு நிரூபித்து காட்டியிருக்கிறார்கள் அந்த நூலை நான் படித்தேன் பொதுவாக எந்த புத்தகம் வாங்கினாலும் அண்ணா சொல்வார் முதல்ல பத்து பக்கம் கடைசியில் பத்து பக்கம் நடுவில் ஒரு பக்கம் முடிஞ்சது பட்டு முடிஞ்சதுன்னு சொல்லுவார் எங்கள் கிட்ட அந்த மாதிரி தான் இப்போ நான் படிக்கிற நேரம் வரல ஆனால் இந்த ஒரு நூல் எடுத்ததிலிருந்து கீழே முடித்து வைக்கிற வரையில் முழுமையாக படித்த ஒரு நூல்களிலே ஒன்று நம்முடைய தளபதி எழுதிய இந்த உங்களிலே ஒருவன் என்ற நூல் இது ஏதோ புகழ்வதற்காக அல்ல நீங்கள் வாங்கி படித்தால் அதனுடைய சுவாரஸ்யம் தெரியும் பொதுவாக அரசியல்வாதிகள் எழுதுகின்ற சுயசரிதையில் அதுக்கு மிக மிக எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு ஒன்று 
கலைஞர் அவர்கள் எழுதியிருக்கிற நெஞ்சிக்கு நீதி நெஞ்சிக்கு நீதியிலே கலைஞருடைய வரலாறு மட்டுமல்ல திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் முழு வரலாறும் இருக்கிறது அதே போன்றுதான் பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் இந்த கிளிம்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரியில் எல்லாம் பார்த்தவனால் அவருடைய வரலாறு இருக்கிறது உலகத்தில் உடைய வரலாறு முழுவதும் அதில் படித்திருக்கிறார் ஆக ஒரு வரலாற்று ஒருவரை படித்தால் வரலாறு மட்டும் இருக்கக்கூடாது அதை ஒட்டி பல செய்திகள் இருக்க வேண்டும் அந்த பண்ணிலே பண்பிலே தான் நம்முடைய தளபதி அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் பொதுவாக தலைவர் மிகப்பெரிய தலைவர் அந்த தலைவருக்கு மகனாக தளபதி அவர்கள் பிறந்திருக்கிறார்கள் பொதுவாக தலைவருக்கு மகனாக தோன்றுகிறவர்கள் எல்லாம் அதே அளவுக்கு அந்த அப்பாவியை மிஞ்சுகிற புகழ் பெறுகிற அளவுக்கு யாரும் இருப்பதில்லை அப்படி பார்த்தால் ரெண்டு ஒன்று சொல்கிறேன் மிகப்பெரிய தலைவர் மிகப்பெரிய ஆள் சர்ச்சில் ஆனால் அவங்க வீட்டு பிள்ளைகள் எப்படி இருந்தார் என்று வரலாறு படித்து தெரியும் ஏன் மகாத்மா காந்தியினுடைய பிள்ளைகளே என்ன ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் சிலர் தான் விதிவிலக்காக இருக்கக்கூடியவர்கள் சோழ மன்னனிலே ராஜராஜன் மிகப்பெரிய மன்னன் தந்தை பிரகதாலத்தை கட்டியவன் அவனுடைய எல்லை வடக்கே சொங்குபத்திரை மேற்கே காந்தாரம் அது மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டு எல்லை ஆனால் அவருக்கு மகனாக பிரதமர் ராஜேந்திர சோழன் கங்கையை கொண்டான் காவிரி கொண்டான் பிறகு ஈழத்து வென்றான் கடார்த்திலே கொடி போட்டான் பிலிப்பைன்ஸ் தீ வரையிலே வெற்றி கண்டான் ஆகவே தந்தையை விட அதிக போல் பெற்றவன் நம்முடைய ராஜேந்திர சோழன் அதைத்தான் சொல்லுவார்கள் தாய் எட்டடைந்தால் குட்டி பதினாடி பாயும் என்று அதே போலதான் மகேந்திர பல்லவன் காஞ்சியில மன்னன் அவன் ஆனால் சாளுக்கிய மன்னன் எல்லாம் பொறுகேசி படையெடுத்து வந்து அவனை அங்கே தோற்கடித்து சாளுக்கிய படைகள் திருச்சிராப்பள்ளி வரையிலே போய்விட்டது ஆனால் அவருக்கு பின்னால் மகனாக வந்தவன் நரசிம்ம பல்லவன் அதே புலிகேசியை அதே வாதாபியினுடைய தலைநகருக்கு சென்று தீயிட்டு கொளுத்தி வெற்றி கண்டிருக்கிறான் தந்தை புகழ அதிக புகழை பெற்றிருக்கிறவன் அதே போன்றுதான் ஐதர் அலி அவருக்கு மகனாக வந்த திப்பு சுல்தான் அதிக புகழை ஈட்டி காட்டினான் அதே போன்றுதான் நேரு அவர்கள் அவருக்கு மகளாக பிறந்த இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்களும் அவரை ஒத்த புகழை பெற்றிருக்கிறார்கள் இங்கிலாந்து நாட்டு வரலாற்றில் பிட் என்ற ஒரு பிரதமர் இருந்தார் மிக புகழ் பெற்றவர் அவருக்கு இளைய பிட் பிட் எங்க என்று சொல்வார்கள் அவன் அவரை விட புகழ் பெற்றான் அந்த வகையில் பார்த்தால் நம்முடைய தளபதி அவர்கள் இன்றைக்கு எடுத்திருக்கிற முயற்சிகள் இன்றைக்கு அவர் அரசியலை காட்டுகிற அந்த படிவுகள் இவையெல்லாம் ஒற்று போர்த்தால் கலைஞர் புகழுக்கு மேலும் ஒரு புகழை இந்த நாட்டுக்கு சேர்க்கிறவர் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த விதமான திடம் இல்லை நான் கலைஞரோடும் மிக நெருக்கமாக பழகி இருக்கிறேன் தளபதி அவரோடும் இப்பொழுது நெருக்கமாக பழகிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் நான் எல்லா கூட்டத்திலும் சொல்வதைப் போல் தளபதி அவர்களுடைய ஆளுமை அணுகுமுறை இவைகளை எல்லாம் பார்க்கிற பொழுது மிக உச்சமான நிலைக்கு வருவார் என்பது திடமான நம்பிக்கை என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் அவர் வாழ்த்துகிறேன் பாராட்டுகிறேன் எழுத்து என்பது கலைஞருடைய குடும்பத்துக்கு புதியதல்ல இங்கே நம்முடைய ராகுல் காந்தி அவர்கள் ஒவ்வொன்றையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் என்ன என்ன என்று அவருக்காக ஒரு சிறு குறிப்பை ஆங்கிலத்திலே படிக்கிறேன் தலைவருடைய குடும்பத்தை பற்றி I would like to say a few words for information of dignities present here who are not covenant in Tamil Nadu. Through M.K. Stalin, the president of DMK was born in a family, speedy in politics, cinema, creative writing, doing hard and sincere work, ceaselessly and tearlessly for the cause of the party and the Tamil public at large. His grandfather, i mean his father's father muthuvelar was a rural genius his father our inspire the president of the party party for nearly half a century muthuvelar kalanja karunanidhi was a remarkable and renowned renowned leader sur, uh, surpassing everyone in the name in the in a number of fields his brother in law namely kalanja's sister's son murusoli maran was an extraordinary parliamentarian and thinker and writer is another brother in law 
திரு அமிர்தம் இஸ் ஏ சினிமா போட்டோகிராஃபர் இஸ் தேர்ட் பிரதன் இல்லா திரு முரசொலி செல்வம் இஸ் ஏ பொலிட்டிக்கல் திங்கர் பொலிட்டிக்கல் ரைட்டர் அண்ட் பிலிம் ப்ரொடியூசர் மோர் அவர் இ ஹஸ் பீன் ஏ வெரி க்ளோஸ் அண்ட் கிராண்ட் கிரேட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் ஃபார் a very long time from the college days onwards therefore there is no wonder that tirumike solin has rightfully inherited a number of his family characteristics the color of blood and red the symbolic and meaningful color of the dmk flag is in- inseparably mingled in and running in his blood while his father entered the politics at the age of 14 is a third mukesh solin entered the politics at the age of 30 organizing the youth wing at gobalapuram step by step he has reached the present position by sheer hard work he is never in a hurry always adopting high degree of patience like his father kalajer so solin as vigilant and vocal always thinking of the party party man tamil people and tamil nadu in a short i can say like his victories is certainly going to the very long and limelightness to our leader talin in short our leader talin is a is a junior kalanjar for us a ever youthful leader commendable commander of the party laudable leader ever green leader that arch of the mk he deeply engraved he deeply engraved his name in the hearts and minds of the tamil nadu people endra ithage perumigalai petru irukkar kaaranathal dhaan avar indrikku oongu pogal petru irukkar avar ithan indra pala ninge munnale sonnadhai por innum pala bhagangalai eludhi nammude thaattukkum mulikkum seiva seiya vendum endru kettukondu naangal evlo per irundhalum kadasiyaga irudhiyaga oru solugiren போன விழாவில் ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டாவில் அமிர்தம் அவர்கள் பேசிய பேச்சிலிருந்து ஒரு பகுதியை வாங்கிக் கொள்கிறேன் அமிர்தம் பேசுகிற பொழுது எனக்கு கண்ணிலே தண்ணி வந்துவிட்டது காரணம் அமிர்தம் சொன்னார் உன்னை விட பெரியவன் என்ன என் தோல் மீது உன்னை தூக்கி வளர்த்தவன் அப்படியெல்லாம் வளர்த்திருந்தாலும் உன்னை நான் இன்னைக்கு தலைவனாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் உன் வழியில் நிற்கிறேன் என்று அவர் சொன்ன பொழுது அந்த குடும்பத்தின் வரலாறு தெரிந்த காரணத்தால் எவ்வளவு பெரிய மர பரந்த மனப்பான்மை எத்தகைய எண்ணமே எண்ணிக்கொண்டேன் அதே போன்றுதான் நாங்கள் எவ்வளவு வளர்ந்திருந்தாலும் உன்னை விட பெரியவராக இருந்தாலும் உன்னை எங்கள் வழிகாட்டியாக தலைவராக என்று நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம் என் தலைவர் கலைஞர் இடத்திலே நாங்கள் எப்படி இறுதி வரையில் இருந்தோமோ தலைவா எங்கள் மூச்சு இருக்கிற வரையிலே உன்னிடத்திலே நாங்கள் நன்றியோடு இருப்போம் நன்றி வணக்கம்